Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, aqui a gente vai discutir hoje um assunto que movimentou as redes sociais. Foi a frase do ministro Paulo Guedes dizendo que com o dólar a 1,80 até a empregada doméstica poderia ir para a Disney. É claro que eu não vou comentar esse tipo de afirmativa, que ela beira o absurdo. O país ideal é aquele que qualquer pessoa é capaz de viajar para qualquer lugar. É aquele que qualquer pessoa tem um mínimo existencial. O ponto aqui não é esse. O ponto aqui é o seguinte. Qual é o efeito da alta do dólar na nossa vida? E aí eu não vou me ater somente à figura da viagem para o exterior, mas qual é o efeito da alta do dólar no nosso cotidiano? A alta do dólar só é boa ou ela também tem efeitos negativos, se ela também tem impactos negativos na economia? É claro que a alta do dólar ela pode ser boa ou ruim. Ela vai ter impactos positivos e impactos negativos. Os impactos negativos são grandes e não afeta só a vida da empregada doméstica, não. O impacto negativo do dólar vai tocar todas as pessoas. Vai ter efeito para mim, vai ter efeito para você que está aí me assistindo, vai ter efeito para o consumidor final por um motivo muito simples. Diversos insumos e commodities utilizados no Brasil são precificados em dólar. Por exemplo, a farinha de trigo que faz o pãozinho que a gente come de manhã, ela é precificada em dólar assim como o combustível, a gasolina, o gás, ou seja, diversos insumos são precificados em dólar, o que vai aumentar o preço desse insumo. E com o aumento do preço desse insumo, fatalmente haverá um impacto na vida do consumidor final, quer seja ele rico, quer seja ele pobre, quer seja ele de classe média. Portanto, a alta do dólar tem um impacto econômico negativo sim, que efetivamente é um impacto na inflação, pois aumentará os preços. Ah, nós teremos sim um impacto ao consumidor final, porque praticamente todos os insumos brasileiros são precificados em dólar. Além disso, empresas que têm contratos em dólar, financiamentos em dólar, têm um aumento, claro, do valor financiado. E esse aumento do valor financiado vai impactar no seu resultado final. Claro, não estou aqui dizendo as empresas que têm rede cambial, que são as, uh, os contratos de garantia pra, uh, contra essa oscilação do dólar. Mas, efetivamente, as empresas que tomaram empréstimo no exterior, inclusive o poder público, muitas vezes pega empréstimo em Banco Mundial, etc., vão ter um impacto com a alta do câmbio. Além disso, é importante lembrar que o exportador ele ganha em competitividade. Ah, Gabriel, mas isso é bom. O fato do exportador ganhar em competitividade tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que esse cara vai mandar mais produtos para o exterior, gerando mais empregos no Brasil. O lado ruim é que como a demanda do exterior aumenta com relação à demanda interna e o preço fica mais favorável para esse indivíduo mandar o produto para o exterior, ele fatalmente vai querer aumentar o preço do produto produzido e vendido aqui no Brasil. Se eu consigo vender de um preço com um preço mais competitivo para o exterior, em dólar, que a variação cambial é favorável, para que, que eu vou vender esse produto no mercado interno por um preço inferior? Então, há um estímulo à exportação e, ao mesmo tempo, um desestímulo à venda desse produto no mercado interno. Então, nós temos dois impactos negativos. Um aumento da inflação, considerando, por óbvio, que haverá Uh, um impacto nos bens da vida, uma vez que os commodities brasileiros são basicamente precificados em dólar, como eu disse, farinha de trigo, gasolina e etc. Além disso, nós teremos um aumento dos preços dos produtos cuja exportação vai ter maior demanda pela competitividade do mercado. E o terceiro ponto são as empresas que efetivamente fizeram contratos de empréstimo no exterior em dólar vão ter um aumento do custo desse empréstimo. Mas, Gabriel... É, e quais são as vantagens do dólar alto? Além disso, gente, desculpa, tem mais uma quarta desvantagem, mas essa é muito mais pessoal do que geral. Eu estou colocando aqui as desvantagens gerais para a população. Tem um impacto individual, sim, daquele que viaja para o exterior, que tem viagem marcada, que vai comprar dólar, que vai fazer gasto no exterior. Sem sombra de dúvidas, o impacto vai ser grande. Principalmente aquele também que tem uh, 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 compromissos de estudo no exterior. Pensa, aquele que vai estudar no exterior vai ter um custo muito mais alto. Mas isso não é um impacto geral, é um impacto individual e eu prefiro me ater aqui nesse vídeo 
para tratar dos impactos gerais da sociedade. E tem vantagens, é claro que há vantagens. Né? A vantagem é, na balança comercial, a gente vai fatalmente exportar mais do que importar, haverá um desestímulo à importação, porque o produto fica muito mais caro, além do custo do dólar ser mais alto, o custo de importação no Brasil é muito mais alto. Um produto importado, gente, ele sofre de carga tributária algo em torno de 100% a 120% de aumento só com a carga tributária. Então, com a alta do dólar, esse produto fica muito mais caro, de modo que haverá um estímulo ao consumo dos produtos nacionais e não dos produtos estrangeiros. Isso é bom para o mercado interno porque, efetivamente, uma busca pelos produtos nacionais faz com que aumente o fluxo econômico, aumentando também a produção, o emprego e a renda no Brasil. E tem um outro impacto geral que o governo deveria aproveitar, que é o impacto no turismo. Fatalmente, com o aumento do preço do turismo no exterior, o brasileiro passa a visitar o seu país. E aí, realmente, nós temos belezas naturais no Brasil inteiro. Seria até injusto eu falar de um local. Ah, visite o Nordeste. Não. Nós temos Serra Gaúcha, Nordeste, o Pará é lindo, Amazônia, enfim. O Brasil é um país lindíssimo, riquíssimo de belezas naturais e o brasileiro passa então a viajar dentro do país. Isso aumentando o fluxo de turismo, aumentando o fluxo econômico também dentro do Brasil. Agora, o governo precisava aproveitar esse momento de câmbio nas alturas. Não basta ele dar uma declaração no sentido de que, olha, o dólar alto é bom para o Brasil. Se o governo não fizer mais nada, esse dólar alto não vai ser aproveitado, como não é, como nunca foi na história do país. O que o governo precisava fazer agora é lançar um pacote de estímulo ao turismo nacional, lançar um pacote de estímulo ao produto nacional e efetivamente também a, 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 a estimular a exportação para que o Brasil se industrialize, se reindustrialize. Porque nos últimos 10, 15 anos, o Brasil deixou de ser um país industrial para ser um país com a economia baseada em serviço e comércio. Portanto, temos que estimular a industrialização para que a exportação cresça e, além disso, para que a economia nacional ganhe força e ganhe peso para o desenvolvimento do país. Molezinha? Fácil? Bom, então o dólar alto tem efeitos positivos e efeitos negativos. Vamos aproveitar os efeitos positivos e estimular o desenvolvimento da economia nacional. Um beijo, galera. Até o próximo vídeo.